హలో వ్యూవర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రైతే రాజు అని అంటారు దేశానికే రైతే వెన్నెముక అని కూడా అంటారు మరి మన ప్రభుత్వాలు రైతుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నాయి అలాగే రైతులకు ఎన్నో రుణమాఫీలు పథకాలు అంటూ అండదండగా నిలబడటం కోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాయి అయితే చాలాసార్లు ఆ ప్రయత్నాల్లో ప్రభుత్వం విఫలం అవుతూనే ఉందని చెప్పచ్చు మరి అలాంటి తరుణంలో ఒక ప్రొఫెసర్ అయ్యుండి కూడా తన యొక్క మేధస్సుని తన యొక్క విలువైన సమయాన్ని రైతుల కోసం వెచ్చించి రైతు సమస్యల కోసం తను పోరాడి రైతు సమాఖ్యలు ఎన్నో ఏర్పాటు చేసి రైతులకు అండదండుగా వెన్నుదన్నుగా నిలిచినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి వారు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి డబల్ వన్ డబల్ జీరో పరిష్కారం అనే కాల్ సెంటర్కి అగ్రికల్చర్ వింగ్కి హెడ్గా కూడా వ్యవహరించారు రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా డాట్ సెంటర్కి హెడ్గా కూడా ఆయన వ్యవహరించారు అలాగే నంద్యాలలో ఆర్ఏఆర్ఎస్కి ఎక్స్టెన్షనల్ హెడ్గా కూడా వ్యవహరించారు వారే సల్ల నారాయణ స్వామి గారు మరి వారిని అడిగి రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి సలహాలు సూచనలు తీసుకున్నాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి పథకాలు చాలా ఉంటాయి అంటే వీళ్ళకి రుణాలు ఇస్తుంది పాల వడ్డీకే కొన్నిసార్లు రుణాలు మాఫీ చేస్తుంది మరి ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు అంటే రైతుల వరకు చేరట్లేదంటారా రుణ మాఫీలు చేరే చేరుతూనే ఉన్నాయి అది చేరుతుండేది కొన్ని చోట్ల స్లో ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యేదానికి వర్క్ ఫోర్స్ ఉండే చోట క్లీన్గా ఉండే చోట అన్ని నీట్గా చేరే టైంలో చేరుతున్నాయి ఇచ్చిన డేటు చేరుతున్నాయి ప్రోత్సాహకాలు కూడా చేరుతున్నాయి గవర్నమెంట్ రైతు బంధు పథకంలో తర్వాత ఇచ్చేటివి డబ్బు డబ్బులు అవన్నీ చేరుతు చేరేటివి చేరుతున్నాయి కానీ వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళ ఖర్చులు వాళ్ళ ఆదాయాలు అవి చూసుకుంటే అవి చాలడం లేదు ఇంకోటి ఏంటి రైతులు కూడా వాళ్ళు పండించే పంట వేగ రీస్ ఆఫ్ ది మాన్సూన్ అనే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వేగ వర్షాలు పడడము పడకపోవడము ఎక్కువ తక్కువ తక్కువ వర్షాలు ఎక్కువ వర్షాలు అతివృష్టి అనావృష్టి వీటన్నిటి ప్రభావాల వలన వాళ్ళు పండించే పంట అనుకున్నంత లెవెల్కు రీచ్ అవ్వడం లేదు కానీ వాళ్ళు పంట పూర్తిగా పండుతుందని అప్పులు ముందే చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సహాయం కొద్దిగానే ఉంటుంది వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా మిగిలే విధానాలు అవన్నీ కూడా ఇంకా పూర్తి లెవెల్ లేకి ఎక్కడ పూర్తిగా పూర్తిగా రాలేదు అది నమ్మకంగా పండే పండే విధానము నీళ్ళు నీళ్లు ఉండి దాన్ని పొదుపుగా యూజ్ చేసుకొని ఆ పంటలను సకాలంలో పంట పెట్టుకొని సకాలంలో పంట పెట్టిన రేట్లు రా రేట్లు వచ్చేటట్లుగా చేసుకోవడము ఇవన్నీ కూడా మహా ప్లానింగ్తో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో లోకల్గా వాళ్ళ సంఘాల సపోర్ట్తో ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసి ఇంటెగ్రేట్ చేస్తేనేమో మహా గొప్పగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు రూరల్ ఇండియాని ఈవెన్ వరల్డ్ ఓవర్ ఈ రూరల్ పీపుల్కు సహాయము గవర్నమెంట్ సహాయం కావాలి లోకల్ సపోర్టు కావాలి మార్కెటింగ్ సపోర్టు ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ అడ్డంకులు ఉన్నాయో అక్కడంతా క్లియర్ చేసుకుంటూ పోవాలి దానికి ఆ విలేజెస్లో సంఘముగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది అడగడానికి వాళ్ళు మీరు చెప్పినట్లుగా అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కావాలంటే ఏ టైంలో ఏ పంట అయ్యాలి వర్షాకాలంలో వాళ్ళు నష్టపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి ధర హెచ్చు తగ్గుల మీద సో ఒకటేసారి ఎక్కువ మంది టమాటాలు పండించారు అనుకోండి టమాటా రేట్ పడిపోతుంది సో అలా జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ టైంలో ఇది చెయ్యాలని అవేర్నెస్ ఇవ్వటం కానీ అలాగే అధిక గిట్టుబాటు తెచ్చుకోవాలంటే అవేర్నెస్ ఈ అవేర్నెస్ అంతా ఎవరు కల్పిస్తారు ఇప్పుడు జనరల్ గా ఈ అవేర్నెస్ అంతా పంటల మీద అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కల్పిస్తున్నారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కల్పించేది ఫిజికల్ గా ఊర ఒక ఊరికి వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు ఊరందరిని కలవాలంటే వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ డేటు ఫిక్స్డ్ టైంలో మీటింగ్ పెట్టి ఊరందరినీ పలానా ఆయన వస్తున్నాడని ముందే తెలిపితే అవసరం ఉన్నవాళ్ళైనా కనీసం అక్కడ గ్యాదర్ అవుతారు కదా ఆ వ్యవస్థ లేదు ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థ జరగడం లేదు అందుకోసమే ఈ సంఘాలు పెట్టి సంఘాలకు ఫిక్స్డ్ డేట్ ఇచ్చి మండలంలో ఒక్కొక్క గ్రామానికి ఒక్కొక్క ఫిక్స్డ్ డేటు మీటింగ్ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఇచ్చి ఆ టయానికే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ను హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ను వెటనరీ డాక్టర్ను మార్కెటింగ్ అఫీషియల్స్ను బ్యాంకర్స్ను యూనివర్సిటీ వాళ్ళను అందరినీ ఒకే టైంలో పిలిపించి ఆ టూ అవర్స్లోనే చెప్పించే దానివల్ల అట్లా చేసే దానివల్లనే గొప్ప పరిణామము గొప్ప అభివృద్ధి జరుగుతుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క టైంలో పోతే అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యేదానికి కోఆర్డినేషన్ కుదరదు ఇదంతా మీరు కోఆర్డినేట్ చేసి 
మీరు కష్టపడి కొన్ని సమాఖ్యలుగా ఏర్పాటు చేసి ఇవన్నీ మీ ద్వారా జరిగాయి చాలా మటుకు జరుగుతున్నాయి అయితే గవర్నమెంట్ చేస్తున్నది కాదు ఇది ఇవన్నీ కూడా నా బుర్రలో ఒక ఇరవై దగ్గర దగ్గర ఇరవై మూడు సంవత్సరం నైన్ టెన్త్ జూన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ నుంచి ఇట్లాంటి ప్లానింగ్ పెట్టాను ఇప్పుడు నైన్టీన్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ఒక నైన్టీన్ ఇయర్స్ అక్కడ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్లా ప్లాన్ చేసి ఎవాల్వ్ చేసి చేసి డేట్లు టైమింగ్స్ ఫిక్స్డ్ డేట్స్ ఫిక్ ఫిక్స్డ్ టైమింగ్స్ గ్యాదరింగ్స్ చేసేట్లుగా ఇవన్నీ చేస్తున్నాను ఆ సిస్టమ్ గవర్నమెంట్లో ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు ఇంకా అది అయితేనే పల్లెలు డెవలప్ అవుతాయి కాకపోవడానికి అసలు లోపం ఎక్కడుందంటే అంటే గవర్నమెంట్ కేంద్రంలో లోపమా లేకపోతే మనకి రాష్ట్రంలో ఇక్కడ లోపమా లేకపోతే కింద స్థాయి అధికారులలో అసలు లోపం ఎక్కడుందంటారు వ్యవస్థలో ఉందా ఎవరికైనా కూడా కష్టం తక్కువగా ఉండే పరిస్థితి నుంచి ఎక్కువ కష్టం పడేదానికి అలవాటు చేయించాలంటే గవర్నమెంట్ కూడా గట్టిగా ప్రయత్నిస్తేనే జరుగుతుంది లేకపోతే అధికారులు చెయ్యరు అధికారులు కొంతమంది మహానుభావులు ఉండరు ఇప్పటికీ చేస్తున్నారు వాళ్ళకు శక్తికి మించి చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అట్లా చేసేవాళ్ళు మిగిలిన నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సన్స్ మామూలుగా లీజర్లీ టైప్లో పోయే టైప్ ఉంటుంది అనమాట అందువలన ఏమవుతుంది ఈ ఫిక్స్డ్ టైము ఫిక్స్డ్ ప్లేసు ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే పాటికి వాళ్ళకు వాళ్ళ బాడీ మీద వర్క్ ఫో వర్క్ మీద దే హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ స్ట్రెస్ ఆ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అనమాట అట్ దానికి జనరల్గా ఒప్పుకో జనరల్గా ఒప్పుకునేదానికి ఇష్టపడరు మెజా మామూలుగా దాని గవర్నమెంట్ లెవెల్లో నుంచినే ఇది బలవంతం వచ్చి ఆ సిస్టమ్ లేకి మారితే హెవెన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు స్వర్గాన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ప్రొడక్షన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎక్కడ కాన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎక్సలెంట్గా ఈజీగా జరుగుతుంది ఇంకా మహా గొప్పగా జరుగుతుంది ఎక్కడ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వింటారు ఈ నెలలో సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లము అదే డేట్ నాడు నెక్స్ట్ మంత్ కనుక్కొని ఆ టెక్నాలజీ వాళ్ళ అందరికీ అన్నీ తెలియవు ఏ మనిషికి తెలియవు కానీ తెలియనివి నెక్స్ట్ మంత్ కనుక్కొని అప్పుడు చెప్పేదాని వలన సబ్సిక్వెంట్ పీరియడ్కైనా కూడా వాళ్లకు ఉపయోగము జరుగుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడికక్కడ సాల్వ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అంటే ఈ అధికారులు నిర్లక్ష్యంతో వెళ్ళట్లేదు కాదు నిర్లక్ష్యం కాదు నిర్లక్ష్యం కాదు వాళ్ళను సిస్టమటైజ్ చేసేదాని సిస్టమటైజేషన్ చేయలేదు వాళ్ళకు తొంభై ఆరు రకాల పనులు ఇచ్చి ఏది ప్రయారిటీ అంటే వాళ్ళకు రిపోర్ట్ పంపించేది ప్రయారిటీ అయిపోతుంది ఆడ మీటింగ్ పోయి వాళ్ళకి రైతుల సమస్యలను పంపి సాల్వ్ చేసేది ఇంపార్టెంట్ కాదు రిపోర్ట్ పంపిస్తే వాడు ఎక్సలెంట్ ఆఫీసర్ అట్లా అది ప్రాబ్లం ఎక్కడ వీడు అక్కడ మీటింగ్ పోయినాడు అనుకో వీడు రిపోర్ట్ రాయలేడు రిపోర్ట్ రాస్తా అని కూర్చుంటే మీటింగ్ పోలేడు ఇవి ఇట్లాంటివి ఈ రిపోర్టింగ్ వర్క్ ఓన్లీ ఆఫీస్ వర్క్ ఆఫీస్ వర్క్ ఎక్సెస్ చేయకుండా ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ వర్క్ అవి అవిటిని ఎక్కువ చేస్తూ కాంటాక్ట్ విత్ పీపుల్తో ఎక్కువ టైం పెడుతూ వాళ్ళకి అక్కడ అక్కడ నుంచి అట్లే రిపోర్ట్ పంపించేటట్లుగా ఇప్పుడు మనము బిల్లులు వేస్తాం చూడండి మా బజార్లో డిపా మనం దుకాణం లేకపోతే మెడికల్ షాప్లో వాడు నంబర్ కొట్టేపాటికి అది బిల్ అయిపోతుంటుంది అట్లా అట్లాంటి రిపోర్టింగ్ టైప్ సిస్టమ్స్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా సప్లై చేస్తే ఎక్కడికక్కడ అటు నుంచి అట్లే అప్లోడ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ చిన్న ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ ఎట్లుంటాయో ట్యాబ్ లాంటిది అట్లాంటివి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసి దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ కూడా మంచిగా ఉండి ఓన్లీ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లా ఫిల్అప్ ది బ్లాంక్స్ మాదిరిగా చేసేస్తే రిపోర్టింగ్ అది అప్పుడు అయిపోతుంది అండ్ లేకపోతే ఆఫీస్లో కూర్చోవాలి వాడిని అడగాలి వీడిని అడగాలి ఆ పేపర్ చూడాలి ఈ పేపర్ చేయాలి ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి రిపోర్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ దానివల్ల ఉపయోగం దానివల్ల టేబుల్ వర్క్ పెరుగుతుంది ఫీల్డ్ వర్క్ దెబ్బ తింటుంది వాళ్ళకు పర్సన్ టు పర్సన్ కాంటాక్ట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేదానికి ఇది అవసరం ఉంటుంది సో దీంట్లో వ్యవస్థలోనే నిర్మాణంలోనే లోపం ఉంది వ్యవస్థలో వ్యవస్థనే మార్చాలా నిర్మాణంలోనే మార్చాలా ఆ నిర్మాణము వ్యవస్థ ఎట్లుండాలంటే ఫైనల్గా వర్క్ టర్న్ అవుట్ ఫీల్డ్లో కావాలా అది ఆలోచన ఉండాలా పేపర్ మీద కాదు కావాల్సింది ఇప్పుడు పేపర్ మీద అవుతుంది వర్క్ టర్న్ అవుట్ కానీ ఫీల్డ్లో కావడం లేదు ఫీ కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది ఈ విధంగా చేంజ్ అయితే తీసుకురావాలి అయితే రైతులకు వెన్నుదన్నుగా నిలబడాలి అని అంటే రైతులకు సంబంధించి ఈ ధరలకు సంబంధించి అలాగే ఎరువులకు సంబంధించి కూడా గవర్నమెంట్ అంటే ఎరువులను కూడా సప్లై చేస్తుంది అలాగే
ఏంటి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ విత్తనాలు ప్రైవేట్ విత్తనాలు ఇవన్నీ కూడా మంచి ఉంటుంది చెడ్డు ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జనరల్గా చెడు సప్లై చేయదు కానీ హర్రీ బర్రీగా ముందు ఎప్పుడో చేసినారు డైరెక్ట్గా మార్కెట్లో పోయి కొని సప్లై చేసిన డేట్వి అవి పొరపాట్లు ఉంటాయి కానీ రియల్గా సీడ్ ప్రొడక్షన్ చేసి ఆర్గనైజేషన్స్ నుండి తీసుకోండేటి పెద్ద తప్పులు ఉండవు ఎక్కడైనా లోపాలు ఉండి ప్రొక్యూర్మెంట్లో ఆళ్ళ ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసింటే తప్ప నార్మల్గా తప్పులు ఉండవు కానీ మార్కెట్ నుంచి పర్చేజ్ చేసి ఇచ్చే దాంట్లో మటుకు నార్మల్గా తప్పులే ఉంటాయి ఈ ఈ వ్యవస్థ నుండి బాగుపడాలంటే వీలైనంత వరకు విత్తనాల కోసం రైతులు గవర్నమెంట్ మీద కానీ ప్రైవేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద కానీ వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా సొంత విత్తనాలతో సొంత డెవలప్మెంట్లో తర్వాత ఆర్గానిక్ లైన్లో ఆ విధంగా డెవలప్ అయ్యేదానికి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగే కాకుండా హై ప్రొడక్టివ్ వేస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఈ న్యాచురల్ ప్రొడ్యూ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్లో కూడా హై ప్రొడక్టివిటీ క్రియేట్ చేసేదానికి గ్రాజువల్గా బిల్డప్ చేయాల్సి వస్తుంది అట్లాంటి దానికి గవర్నమెంట్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ఆ ఇనిషియల్ ఫేజ్లో ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేది రైతులకి గవర్నమెంటే కదా కల్పించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ అన్నా కూడా ఒక వ్యవస్థనే కదా వ్యవస్థలో మనుషులు ఉండాలి కదా ఆ వ్యవస్థలో మనుషుల్లో ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలా నాలెడ్జ్ చదువుకున్నదంతా కెమికల్ అగ్రికల్చర్ ప్రీవియస్గా ఇప్పుడిప్పుడే ఆర్గానిక్ వ్యవస్థ ఏర్పడతా ఉంది అందులో ప్రైవేట్ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు గవర్నమెంట్లో చదువు ఎంప్లాయీ అయి ఉండేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చదివిండే చదువులు కానీ అంత కెమికల్ అగ్రికల్చర్లో చదివిండే వాళ్ళే ఇప్పుడిప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా మారుతున్నారు మరి ప్రజల్లో ఆదరణ పెరుగుతూ ఉందని చెప్పి అట్లా మారే దాని వలన దాన్ని గొప్పగా తయారు చేయాలంటే మనము ఇంకా వ్యవస్థలోనే ఎవరైతే ట్రైనర్స్ ఉంటారో ఆఫీసర్లు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంకా వ్యవస్థ రూపంలో హై ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ లేకి ఆర్గానిక్లో హై ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ లేకు రావడానికి అనుభవం ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసేదాని కోసం వాళ్ళకు ఫర్దర్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫర్దర్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇవ్వ ఇప్పించాల్సి వస్తుంది లార్జ్ స్కేల్ ట్రైనింగ్స్ కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆ లార్జ్ స్కేల్ ట్రైనింగ్సే పెట్టడం కాకుండా సిస్టమటైజేషన్ ఆఫ్ టైమింగ్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ విలేజర్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ విలేజర్స్ అఫీషియల్స్ ఆ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఫిక్స్డ్ డేట్ ఫిక్స్డ్ డే అని అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కొన్ని విలేజెస్లో నేను పెట్టిన విలేజెస్లో వాళ్ళు మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటే ఉగాది వచ్చిన శ్రీరామనవమి వచ్చిన లేకుంటే దసరా వచ్చిన వినాయక చవితి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు పండగలు ఆ టైంలో అక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది అంతే మీటింగ్ జరుగుతుంది అన్నీ వాళ్ళు పోగు చేసుకున్న డబ్బులే మరి దగ్గర దగ్గర పదహారు లక్షలు పద్దెనిమిది లక్షలు ఉన్నాయి ఉదమరి గ్రామం ఉదమరి గ్రామంలో ఒక్కొక్కరికి ఇరవై వేలు ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఏదైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటామంటే ఒక లక్ష దాకా కూడా ఇస్తారు వాడు వాళ్ళ సొంత డబ్బులు అవి వంద 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 వేసుకొని నూట ముప్పై ఒక్క మంది మెంబర్లు ఉన్నారు అక్కడ ఆ నూట ముప్పై ఒక్క మంది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఊరికి ఆఫీసర్లు మంచిగా నడుస్తూ ఉందని చెప్పి మరి మేము వస్తాం మేము వస్తాం వస్తుంది అనమాట అక్కడ మీటింగ్ జరగడము అట్లే జరుగుతుంది ఆఫీసర్లు రావడము అట్లే జరుగుతుంది వీళ్ళకు కూడా ఏం సంతోషం ఏంటంటే ఆఫీసర్లు వస్తే అక్కడ మనం పోతే మంది గ్యాదర్ ఉంటారు మనం చెప్పేది వింటారు నేర్చుకుంటారు ఆచరిస్తారు అనే ధైర్యం వీళ్ళకు వస్తుంది ఫిక్స్డ్ డే టు ఫిక్స్డ్ టైం పెట్టేదాని వలన కానీ కొంచెం గట్టిగా పటుత్వంగా వాళ్ళది వాళ్ళ మీద మానిటర్ చేసి దారిలో పడేదాక వాళ్ళని అలవాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చూసారు కదండి రైతులకు సంబంధించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే చాలా సలహాలు సూచనలు కూడా మనం ఈరోజు తీసుకున్నాము మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి